Hello, welcome to Divya Students Learning. In this we will discuss PSC LDC exam. We repeated questions. Second mock test. We will discuss the first question in the video. We will discuss the first question in the video. If you like this channel, please subscribe, like, comment, and bell button. Enable the bell button and click the bell button. First question. 8, 12, 8, 12, 8, 12, 8, 12, 8. இவு அனுபாதத்திலாயால் X இந்த விலை அப்போ இவுடம் மூந்து நம்பர்ஸ் அனு தந்திரிக்கின்னது 8-12-X அங்கனை அனையில் X இந்த விலை சோயிச்சிடும்டும் அப்போ நம்மும் கரையாம் இது போல மூந்து நம்பர்ஸ் அனு தரிந்தது எங்கள் 8-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-
അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമായി ഇവിടെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് ഒൻപതാണ് പതിനെട്ട് ഒരു ശിഷ്ടം അപ്പോൾ ഇവിടെയും പതിനെട്ടാകും അത് രണ്ട് തവണ സീറോ അതുപോലെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്ര ആയിരിക്കും ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ചോയ്സ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന ഉടനെ നിങ്ങളിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ മൈനസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എ ഇൻറ്റു എ എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഒരു നമ്പർ ബി ഇൻറ്റു ബി എന്ന ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതേ സെയിം എയും ബിയുമാണ് എ മൈനസ് ബി ഈ ഫോമിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ മൈനസ് ബി വരും അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി എ മൈനസ് ബി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും പിന്നെ വരുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എയ്ക്ക് പകരം കിടക്കുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് ബിക്ക് പകരം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ആൻസർ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ നയൻ ടെൻ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന ഒരാൾ രാവിലെ ആറ് അൻപത്തെട്ട് മുതൽ പത്ത് പതിമൂന്ന് വരെ സഞ്ചരിച്ചു എങ്കിൽ അയാൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വേഗത ദൂരം സമയം ആ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ യാത്ര ചെയ്ത ദൂരമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേഗത ഈക്വൽ ടു ദൂരം ബൈ സമയം അതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബാക്കി ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൂരമാണ് അപ്പോൾ ദൂരം എന്തായിരിക്കും ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് വേഗത ഇൻറ്റു സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ സഞ്ചരിച്ച വേഗത വേഗത ഇൻറ്റു സമയം വരും ഇവിടെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇൻറ്റു സമയം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അയാൾ സഞ്ചരിച്ചത് ആറ് അൻപത്തെട്ട് മുതൽ പത്ത് പതിമൂന്ന് വരെ അപ്പോൾ അത് എത്രയായിരിക്കും ആറ് അൻപത്തെട്ട് മുതലാണെങ്കിൽ ഏഴ് അൻപത്തെട്ട് എട്ട് അൻപത്തെട്ട് ഒൻപത് അൻപത്തെട്ട് വരെ അയാൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന സമയം രണ്ട് മിനിറ്റും ഒരു പതിമൂന്ന് മിനിറ്റും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുമാണ് അയാൾ സഞ്ചരിച്ച സമയം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനെയും മിനിറ്റിനെയും കൂടെ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം യാത്ര ചെയ്തത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ആണ് വേണ്ടത് അടുത്ത് ദൂരം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്ററിലാണ് ദൂരം വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സമയം മിനിറ്റിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മിനിറ്റിലോ സെക്കൻഡിലോ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്കാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മണിക്കൂറിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൂന്നേ കാലെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് നാലിലൊന്ന് ഇതായിരിക്കുമല്ലോ മൂന്നേ കാല് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാലിലൊന്ന് അപ്പോൾ ഇതെത്ര ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനെ മാറ്റുമ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ബൈ നാല് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പതാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാലെന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരും പത്തിൽ നാല് രണ്ട് തവണയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് എട്ടാണ് രണ്ട് ശിഷ്ടം പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക സീറോ കൊടുക്കുക അഞ്ച് തവണ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ്
ഒരു ജോലി തീർക്കാൻ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം എടുത്തു അപ്പോൾ പി ക്യൂവിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ജോലി എത്രയായിരിക്കും മൂന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഒരാൾ രണ്ടും ഒരാൾ ഒന്നുമാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി മൂന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരൊരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം എടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ ജോലി എത്രയായിരിക്കും ആകെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം എടുത്തെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നായിരിക്കുമല്ലോ മൊത്തത്തിലുള്ള ജോലി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ആകെയുള്ള ജോലി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ മൊത്തം ജോലി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അതിൽ പി ഒരു ദിവസം രണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് ഏഴ് നാല് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും പി ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൃത്താകൃതിയുള്ള ഒരു ടയറിൻ്റെ ആരം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ ടയർ നൂറ് തവണ കറങ്ങുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എത്ര മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും വൃത്താകൃതിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടയറിൻ്റെ കറങ്ങി വരാൻ ഒരു തവണ കറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിമീറ്ററാണ് ചുറ്റളവ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ആയിരിക്കും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് അഥവാ ആരം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ അഥവാ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ വെട്ടി ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇട്ടാൽ മതി ഇൻറ്റു ആർ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഏഴും നാൽപ്പത്തി രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ആറ് തവണ ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാരണം റേഡിയസ് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഒരു തവണ ചുറ്റാൻ വേണ്ടത് അതാണ് ഈ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തവണ കറങ്ങുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നൂറ് തവണ കറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ദൂരമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര ആയിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു നൂറായിരിക്കുമല്ലോ ആ ദൂരം അപ്പോൾ അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ് തവണ കറങ്ങുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം മീറ്ററിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം നമുക്കറിയാം നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു മീറ്റർ അപ്പൊ ഈ നൂറ് സെന്റിമീറ്ററിന് പകരം ഒരു മീറ്റർ ആകും അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് തന്നെ അപ്പൊ ആൻസർ ചോയ്സ് എ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ രാമാനുജൻ സംഖ്യ അല്ലാത്തത് ഏത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം രാമാനുജൻ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോയ്സ് വരില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി രാമാജ രാമാനുജൻ സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ക്യൂബായി ക്യൂബുകളുടെ തുക ആയി എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അതായത് രണ്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ക്യൂബ് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഒൻപത് ക്യൂബ് അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബിൻ്റെ തുകയായി എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്നാണ് രാമാനുജൻ സംഖ്യ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് എഴുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ രാ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് രാമാനുജൻ സംഖ്യയാണ് ഇത് രാമാനുജൻ സംഖ്യയാണ് ഇതും രാമാനുജൻ സംഖ്യയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അൻപതിനും അഞ്ഞൂറിനും ഇടയ്ക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാവുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എ പിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി എ പി എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എൻ സംഖ്യകളുടെ
ഇവിടെ ഹരണഫലമാണ് എടുക്കേണ്ടത് എഴുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ഏഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി നാലായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തുകൊള്ളേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശിഷ്ടം സീറോ വരാൻ പാടില്ല ശിഷ്ടം സീറോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ ഈക്വൽ ടു ടി എൻ മൈനസ് ടി വൺ വൈ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ആ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശിഷ്ടം സീറോ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷ